整えてないんでこんばんは遅くなって申し訳ございませんもうちゃんとこういうの片付けなさいよ本当に気をつけて。こんばんは<笑>聞いてよ今日の服装ねこれなんですけどこれでねこれの上に上着を着て出,す出ようと思ったんですけどあのこれこれのこれでんこれの上にねあのほら755に乗せたやつピンクのなんかモコモコの服をね着たんですけどあの。めっちゃなんか暑くて今日映画見ようと思ったんですね「鬼滅の<咳>鬼滅の刃」の映画をね見ようと思ったんですまた2回目をけどでもくなってきた。で「鬼滅」の映画をね2回目見に行こうかなって思って行ったんですよでお姉ちゃんにあその時家族で行っててあの別に家族で見るんじゃなくて私1人で見る予定でついてきてもらったんですねで2回目見ようかと思って見たんですけどなんかあ見たんじゃないあの入ろうとしたけどめちゃくちゃ人多くて多分今日祝日だからかなって思うんですけどめっちゃ人多くてなんかこれちょっと無理だわって思ってなんかもう満帆っていうの。過ぎてさすがに今日見るつもり見るわけにはいかなかったんでやめたんですねなんでちょっと悔しかったですねうんまあグッズ売り場に行ってグッズ売り場には結構あったんででもちょっとまだ残ってる感じだったんで次映画見に行った時にちょこちょこ買おうかなって思ったんですけどちょっと映画2回目今日見れるかなって思ったけどやっぱ祝日だったんで無理だったですねちょっと悲しかったまずもうそのイオンあえいあのそのそ,そのそのなんですかねその,その建物<笑>その建物の中はめちゃくちゃ人いたひなこえまたヘッジワンだったのやった去年も一番だったでもね去年ねうちが一番だったんだけどさすがにうちの誕生日は今日が一番だろうと思って全然一番じゃなくてくさということでこちらのねグッズを買いに行ってきましたイエーイみたいな感じで買ってきちゃったわーいわーいいよんってあの連続であれするのやめてくれやめてくれメスみんなスクショしてこれ今日スクショしてお願いオッケー。Okay. 確かにユーチューバーっぽいねイエーイああでそのそのいいもんじゃなくてその建物のそのショッピングモールの中にね行った時に私ピンクのモコモコを着てたんですけどめちゃくちゃ暑くて。もうマスクもしてるじゃないでしか本当にねやばかったんですよねで今日ランチ行ってきたんですよえっ、ー、とそうランチ行ってきたラン
ランチ行ってきましたえっと弟はまあ塾とかあってあったんでお兄ちゃんも今一緒に住んでないんでお父さんとお母さん私お姉ちゃんで行ってきたんですねランチフレンチかな行ってきましたイオンイオンじゃないあいあのその建物で食べてないですよ普通にちゃんとしたちゃんとしたっていうのはですけどあの行ってでその後に映画見に行こうとしてよいその後に建物に行ったら、えー、映画は開いてなかったということですいや開いてたんですけど端っこが開いてないということで今日も「ジョのパズル」やってみたいと思いますイエーイはですね、こんな感じになってありますあでも結構進んだ方なんかじゃないかなって思ってるんですけどということで皆さんにもお見せしたいんですけどどうやって見せるのいや絶対今日で終わるから今日は絶対終わるまで終わらないあっ今日服大人っぽいですねありがとうございますそうですね、まあ、黒を着ると私は大人っぽくなるという傾向があるみたいで、まあ、それはちょっととても嬉しいことなんですけどちょっと黒の服を着ると大人っぽいというちょっと見えるちょっと傾向があるみたいでそれはとても嬉しいことなんですけど、えっと、私は黒の服を着ると大人っぽいという傾向があるらしくてちょっと嬉しいですね。はいじゃあ今日も皆さんの恋愛事情を聞こうかな。なんかもうそれしか聞くこ聞くことがないなくなってきたんで。教えてください。なんかみんなの恋愛事情を聞くとちょっとなんか面白すぎてあとバカにしてないんですよ全然バカにしてないですよバカにしてないですけどそのみんなの恋愛事情を聞くと,ちょっとバカにしてないですよバカにしないしないけどちょっとうんちょっとなんて言ったらいいかわかんないですけどまあ元気が出るんですよね絶対ここだろう。アイドルの写真見たらけど怒る彼女はどうどうえ彼女えー、それはまあアイドルなんでって言ったらいやこれアイドルだからでも俺が一番好きなのはお前だよみたいに言ってあげたらいいんじゃないですか知らんけど。いや知らんよ。ほんと知らんけどよ。わかんない。女って、そんなアイドルの写真見たらけど怒る人いるんですか逆に。まあ、いる人はいるか。ね、これは、ただのアイドルであって、僕は、俺が好きなのは、お前だぞって言っとけば、なんとかなるっしょ。知らんけど。他になんか質問ない目の前に読める状況なんですやだーよめよめいいな結婚されてるってことでしょよめ
Here we go. ユメと結婚してるってことでしょ私アイドルだとしても嫉妬しちゃうああでもそういう人はやっぱりいるんですねじゃあもうそういう時は素直に見ないでって言うしかないねえちょっと見ないでよみたいな感じ知らんけどねえちょっとみたいな感じ逆にひなこが男だったらメンバーどうやってつけてえー、難しいあやかはんたありがとうございます難しいそれは、えー、山田奈々美ちゃんだったんですけどまだできてなかったそうできてないとごめんなやんねえ待て見ないで見えちゃうかいやこの服さいつ着ればいいか分かんなくないなんか夏って思うかもしれないけどここめっちゃニットなのニットなんですよめちゃくちゃさいつ着るか分かあ多分秋とかじゃなかったのかな違うなんかファッションセンスないからさ私教えてほしいにゃえだからこれをねちょそのイ,そあのイオンイオン,イオンじゃないよあのその何ですかその,その行った時に暑すぎて私めちゃくちゃ暑がりなんで脱ごうと思ったのけどこれのま,まちょっとこうやって脱ごうとした時にあちょっと待ってこれ脱いだらめちゃくちゃなんかあれなんじゃないかと思ってあの何なんか季節感って思ったのやっぱさシースルーだから。あれって思ったのだからちょっと脱ぐのはやめとこうって思ったんだけどマジで暑かったこの服かわいいんだけどねなんかちょっと脱げなかった。めっちゃ好き好きめっちゃスーツ見えますさんハートありがとうございますこういうのさめちゃくちゃ無言でやっちゃうから助けてほしいにパーカーの中 T シャツで電車乗ったら暑すぎて T シャツがあったのにめちゃくちゃそれ恥ずかしいね<笑>まあ大丈夫や
世の中いろんな人がいるからねそうや世の中いろんな人がいるからえどこ行ったのうちならいける。身が不死して成功したらまあさ私さ人生経験な少ないですけどねまあ皆さんのことは大体わかりますよなぜかってそうねまあ何も言えないですけどまあ実際そうなんですよねなんか今外れた。まあ、皆さんのことが。あのー。だいたい知ってるんですよね。そうなんですよ。どういうことって。思うよね。まあ、それは。気にしないでもらって。まあでもそうですねいやそうなんですよはいいやわかりますはいみんなの気持ちはわかりますはい結構わかりますけど、まあ、最近ちょっと私元気なんですけどあれあれまあちょっとそうなんですよねまあそんな感じで行き当たりばったりって感じなんですねはいまあなんで、まあ、気にしないでもらえると一番嬉しいんですけどそんなことできないですよねわかりますはい気持ちはめちゃくちゃわかりますねはい一応こう見えて結構大人なんでまあまあわかるめっちゃやりにくいちょっとなんかこういうことやってるから進まないんでちょっと本気でやりますね今本気モードだから今全集中してます全集中水の呼吸まあ今日の M なんだったっけ今日の M なんだっけ何を落としたんだろう今日の今日の M なんだっけ MVOVIVIOMVOMVOMVPMVP だ MVP は私ということでまあ私しかいないんですけど。
何これきょうの MVP あーんきょうの MVP はタッチきょうの MVP はタッチの MVP をまた何回読んだの？フランス料理って何食べたの？えっとね、サーモン、スモークサーモン。とあとはあとはねかぼちゃかぼちゃじゃないあとねポークの中でフランス料理を食べに行くということはね結構ねハマってるんですよね。一枚じゃないよ。そう。ハマってるの。でも私がね一番おいしいなって思う料理はフレンチフレンチだったかなはみんなにおすすめしたいのは東京駅のまあでも食べに行ったの結構前なんですけど東京駅にあるちょっとお店の名前はねちょっと覚えてない。
カンニングでしようカンニングしてるにもカンニングしないとね終わらない東京駅にあるなんだっけな本当に何をちょっと覚えてないんですねでも東京駅にあるだけ言っとくあのバターのバター一あの有名なあのエシレっていうバターを使っててめちゃくちゃ美味しいんですよおすすめしとくなんだなんて名前だっけなでもその時はそのマナーマナーについて習ってそのマナーの先生マナーの先生その時なのマナーについて習ってて先生先生とね結構そのマナーの先生と料理をお食事を食べに行くことが多くてでもその東京駅のとこでは一緒には食べてないんですけどエシレっていうバターちょっと調べてみて結構有名かないやスイーツじゃないです普通に多分ご飯を食べに行ってでその先生先生とはそう発酵バターいやそれがね私めっちゃ好きなんでみんなにおすすめしとく。先生がついてるとは思わない思えないおいおいどういうことだよまあ私普段はこんなんですけどなんか旦那さんとか作るなら絶対礼儀正しい人がいいんですよね私もなんかちゃんとしてるところはちゃんとしますからねあこう見えて。あの渋谷のスクランブルスクランブルスクエアだっけあ違うなあれ何だったっけなんか駅に普通にあるやつ<笑>とこにあのエシエシレのあスイーツってそういうことかあのエシレのねスイーツスイーツも売ってるかまあ、いろんな東京にはですねめちゃくちゃいろんなとこあるんで。
自分も美味しいと思ったお店に行くのが大事ですねいくらくらいえー、いくらくらいわかんないなフレンチなんでちょっと普通のとこよりかは高,高いのかなとは思いますけどまあでも全然あーんえ消えたよいしょあパンツ見えちゃったはあどこに行ったのえ消えちゃったどこに行ったの消えた。消えた。まあ、いていやだってわかんないもんどこに落ちたかこんなの結構すごくね<笑>もうこれ勝ちでしょ私のあまた取れたえもう取れちゃったんだけどなんか分かんなくなっちゃった。
それ今粉々にしたら10万円あげるおいおい言ったなおい言ったなおい本気で言ってるめっちゃ煽るやつおいおいおいおいおいほんとかよ<笑>ほんとおいおいおいほんとかよおい本気でバラバラにしちゃうぞおいおいでもパズルはさ一,一ピースなくなっちゃったから悔しいおいおい本当に言ってるのか嘘だろ嘘嘘なら今のうちに言っといた方がいいべすいません先ほどは嘘をつきましたいや本当なら全然いいんすよほんとなら面白すぎて。嘘です。すみません。どうそう。嘘です。すみませんでしょ。絶対。これ褒めたらちょっとみんなで、まあ、じゃあ褒めたらでね、まあ、でしたらみんなで褒めてほしい言うてもうできそうやんほらほらこれはもう完璧ピキピキやん。やっとやっと僕の炭治郎が完成される。僕はずっと待っていたこの瞬間をこの炭治郎ができるし。今の音聞こえた違う弟だよ弟だよ大丈夫全絶対バラバラになんないなんでかっていうとあのなんか固定固定固定なんですよ普通のパズルと違ってあれなんでこうやってやってもほらバラバラになんないんで戻って全然ヤンキーじゃんほらあそれな、調子乗ってると粉々になるからちょっとやめとこう今ね今ねメンバーで誰に会いたいって思ったら2人いる誰でしょう
さみんなに会いたいよみんなに会いたいけど誰に一番会いたいかって聞かれたら2人いる8でにして。あ,あ当たってる人いるわ普通に当たってる人いるじゃあ8だよ8だよ正解は福留と京花でしたに一番痛いかなあのなんでこの人たちに会いたいのかというとまあ福富は最近あんうわ福富は最近ずっと一緒にコヤコードやってる、まあ、単純に仲がいいから。そうなのめちゃくちゃ単純に仲がいいから。言い合える関係なんだよ信用してるめちゃくちゃ信用してるしかも同学年なんでねめちゃくちゃ仲いいんですよおいおい絶対違うのにさ勝手にはめるんじゃないよ本当に顔が綺麗で惚れ惚れ惚れ惚れ惚れする嬉しい全然顔綺麗じゃないで今パンツ見えたねえねえもう一個パズルどこ行ったあっあった僕のパズルあったじゃあちょっとみんなに完成はもう見せないもうちょっと出てきそうなの本当に見えないように気をつけて大丈夫だって見せパン履いていくから
そういう問題じゃないよねそこのロマンを返す<笑>ごめんな女子って大体そんなもんよあん知らんけど知らんけど女子ってみんなそんなもんよあ言わなかったでいい分かったそう私この下にパンツ履いてるんで見られたら危ないそれも言わんでよあもう喋るなってことでいいですかそう私まだ16なんでそうですよまだ16なんでそういう言葉はやめてくださいね、今何時ですか今何,何分経ちました私これやり始めて48分えっやり始めて48分ですか本気ですかじゃあ30分までに終わらせます。じゃあ無理だろうって思った方はもしできた場合どうしてくれますかなどういうふうに責任を取ってくださりますお嬢にもらってあげるやっと。
なみに無理だろうって思った方どのくらいいらっしゃるんですかあでもちょっと無理かなどうしよう1番1番はいける2番は無理どうぞ1番いける2番無理1番いける2番無理ちょっと危ういかもねでも私はくじけないじゃあこれでいけると思った人はもしいけなかったら罰ゲームということで。どっちもに責任かかってるんで、はい。五四三二ゼロ。あららら、二番の方も多いですね。じゃこれで外れたら罰ゲームですかね。絶対に。よしじゃあわざと遅くやろうかなそれとも普通に早くやろうかなやばい待って今何時今何時えあと10分あるいける、頑張れえそもそもさなんかピースなくないえちょっと待ってええちょっと待って待ってえ待って待ってパニックえ待ってえだってはまんないもん。やばいこれやばいぞいやうちはじゃあうちはできるって思ってるんで私は1番にしますけどあこれか1番にする1番にしますでそれで,で私だけうちがうちも1番にするけんあのもし私ができなかったら私も罰ゲームということえやばいやばい待って8分は無理だわちょっと待ってよわ厳しいぞいける頑張れえちょっと待ってやばいのんちに言うもんじゃなかったや
やばいちょっと今集中してるんでこれちょっとやばいぞ本気出さないとマジで終わんないにゃいますって焦ってる今焦りまくってるよはい間違えたらよくないよね分かってるそれは分かってる<笑>けどけどよこれはよくねえべできるでもできないってじゃあ罰ゲームを考えなきゃいけないからねえこれ何これでさよしもうちょっとで終わるってなってさそれでさあのー、いあと1ピースないみたいな感じだってめちゃくちゃ重いのそんなことはないと思うけどだって拾ったもんえあと5分厳しいぞそれはあんな軽く言うもんじゃなかったまあ、全集中してんだよ全,全集中してるんで<笑>いける頑張れこっち見んなよ<笑>なんかかっこよく言うのやめてくれメンス。いやでもやっぱアイドルなんで一応こう見えてアイドルなんですよ。
できましたよっしゃ俺の勝ち私の勝ちでしたじゃーんかわいいえパワーえこれどうやって見るのあれちょあカッチーさんお城のタワーありがとうございますあしらタワーってちょっとわかんないですけどタワーのポーズカッチーさんありがとうございます嬉しいいや僕ねごじつ振り込まれますそ,そうだね待っとこうえこれはすごいで、ねなんかね、最後最後の方ね2ピースがやってみたんだって2ピース合ってないなって思ったんだけど合ってたえ素敵素敵もう素敵2日かけて頑張った結果がこれですもう最高です最高わーいイエーイ勝ったどう勝ったどう勝ったどう勝ったどうこれはね壊れないんであの固定型パズルなんでああやばいやばいやばいミラーボール。あこうやっても折れるこういう形の,あのパズルじゃなかったら多分折れてたと思うあミラーボールだからこうやっても折れないしこうやっても折れないやったー、うん、おじさん感動あっえびっくりした壊したかと思った。クジョタイムやります。あ、五分前くらいでできてなかったよ。結構ガチで。危なかった普通に。二分前でできたから危なかった普通に。なんかこういうさパズルめっちゃ好きなんだよね。本当はさもっと買いたいけどさ、もうこれしかなくて、本当はもっと欲しいんですけど。友達500ピースの誕生日いやそれやばい多分うちがやったら1週間ぐらいかかると思うでも「鬼滅」なら頑張れる
やりきった炭治郎ラブ炭治郎大好きミセパンくださいオッケーおいおい見せるわけないだろいいわこれは。もう一回バラバラにしてやりたいくらい。じゃない普通にどっかのお店ですあということでできないといった人のバッチゲームを実施したいと思いますでもいや俺はあのできないの方をしたけどちょっと嘘ついてこみたいな感じなのはちょっとやめていただいて。じゃあ罰ゲームは何がいいですかね罰ゲーム何がいいと思いますかファンの方への罰ゲームファンの方の萌えゼリフにしましょうかはいどうぞ行ってみてください急に用事がやめてくれ<笑>全員タワーやばいで全員タワーはやばいで普通にすっげえ罰ゲームはやくはやくなにがいいなにがいいバツゲームファンの方がいつもメンバーに対してやっているバツゲームそれは燃えずるふしかないんじゃないですかそれも後日振り込まれるからあお待ちしてますまさか2分前でできるとは思わないよ人生いろ,いろいろあるもんですね名前にひな講師をつけるあいいねそれじゃそうしてくださいそうしてください3日間ひな講師とつけてください一生とは言いません3日間あっ握手会ツインテールでいくとかいや笑ってないよ笑ってないけどそれめちゃくちゃいいと思う3日間ひな子をしとつけるどうですかこれツインテールはいや笑ってない俺笑ってないけど笑ってない全然笑ってないけどいいと思いますはいそれではどうぞ部屋越しつけてください,いや3日間やからな、まあ、1週間1週間とかじゃないから3日やから。結構いたよ 47% つきましたみあ早速つけてくださってる方いるショールームの名前にひなこしとおいおいおいおい<笑> 3日間だから<笑>やばい3日間だってひなこしやばい
、俺がつけたらおかしくないか入居者募集中ひな講師確かにちょっと面白いですひな講師とつけてくださいつけたよ震え<笑>だってでもさでツインテールよりはいいですよねファンの方がみんなツインテールしてしちゃったら全然面白くはないんだけどいや面白くはないよ絶対面白くないけどそのちょっと個性個性って感じですよこれスクショして。ありがとうツインテールする髪がそんなにかついれん笑ってない笑ってないいやでもこれこれめちゃくちゃ会場で一番やべえねえほんとだよ WY さんハートありがとうございます絶対つけないつけてるやんめちゃくちゃツンデレでくそファンの方のツインテール見たいなちょっとさあの DM で送ってきてくださいよこうやって。あこう下でもいいですし、まあ、皆さんの場合このぐらいでもいいですよ「鬼滅」で一番好きなキャラは一番は炭治郎ですねまあ善逸とゆうさんも好きですけどオンラインお話し会ならみんなそれなオンラインお話し会ならみんなできますよね「一番ツー」えっと「バラありがとうございます」りんちゃんはしっかりひなこちゃんにおしひなこちゃんひなこちゃんの教えしようかないいんですかそれはぜひ結んでも1センチくらいしか<笑>違うバカにしてるとかじゃなくてその男性がツインテールするっていうのは<笑>見たことないからそうそうそういうことそういうこと。パズルできた。パン。いやポニーテールでもいいですよ。で DM であの私私本当に見るだけなんで DM で送ってきてくれても全然一人で見てあすごいって見て見るだけなんで全然あのそれ広めざれとかしませんからその罰ゲームただの罰ゲームとしてのあれとしてでもでもまあ罰ゲームはまあひなこしてつけるだけなんで。ちょっとツインテールしてみたいなって思った、だ、人だけ、ちょっとよろしくお願いします。はい、メンバーに拡散ではやばいでしょそんなことしないよ。ね、なんかさ、よくさ、言われるんですよ、拡散しそうとかさ。全然そんなことないからね、てか、誰に。拡散するメンバーがいないもん、そもそも。だって、今話してるも、今日よかった、吹くためだけなんで。そうなん、そうだよ。チームエイトのラインも全然あれなんでそんなよそんなねあれですよ遅れないでこっちが恥ずかしいこっちちょっとちょっと分かんないですよいや本当に私結構広めないマジ
こういう人なのあ,あついてる知ってる OK みたいな感じで。こんなファンの人いたとか全然送んない本当に送んないえ全然ち本人に聞いてもらっても「俺のツインテール送られてきた?」って聞いてもらっても全然多分「えどういうこと?」ってなると思うこれ結構ガチだって送らないもんパズルはこんな感じになりましたナベさんハートありがとうございますひなこちゃん調べやると何パーセントの人がツインテールでしょまあでも男の人ってあのそんなに髪の毛あれだなと思うんで別にこんぐらいでもいいんですよこんぐらいだから教科には送らないだってそんな人じゃないんで教科も本当にそんな人じゃないしそうだよ教科と福留としか今話してないでこの島根でも遊ぶ人なんかいないあいないとかじゃない一面一面ぐらいなんでクラスの一軍女子感半端ないってえめっちゃ言われるめっちゃ言われますけど、まあ、確かに中学の頃はめちゃくちゃ自分でのもあれですけどめっちゃ騒いでましたねこんな感じで。ショールームで見せてる感じいつも見せてるあメンバーと一緒にいる時とかのあのうるさい感じだったんですねけど最近そんなねだって友達も一面ぐらいしか遊ばないので最近本当にえっつうこの「あはは」みたいな感じで笑ってたけど今こんな笑い方じゃない「あはは」みたいな感じの笑い方なんで。だって中学の時は体育祭のあれしてましたし団長してましたしだから団長してたんで「気をつけ今からもも組の応援合戦を始めますお願いします」とかでも一人で言うタイプの人だったの。ちょっと前は子供っぽかったねけど最近はまあ大人みたいな感じで。いたい。団長立候補しました。うん、しました。なんかやりたいなって思って。私そういうの好きなんですよ。なんかリーダー的なことやるの好きだったんで。やりますって言って,言って。立候補したら。じゃあ。ってなったんですけど。あの時は大変でしたね。なんかもう一、一年生、二年生、三年生の桃組の人を。あの。何。なんていうの集めてその応援合戦の練習とかあと縄跳びの練習とかをしないといけなかったんでめちゃくちゃ大変だっただからたまに男らしいやっぱ男らしいですかよく言われますなんかちょっと男っぽいねって言われますなのでまあそう,そうクラス対いやクラス対あクラス対抗かだから1年1組は桃組1年2組は青組みたいな感じみたいな感じだったんで結構大変でしたねその1年生とかもいるわけでめちゃくちゃ大変でしたねそのあつなんていうのなんかひでくんはたありがとうございますなんか男子ちゃんとやってもうそこ女子何やってんのみたいな感じではなかったですけど男子生徒で立候補する人いやなんかなんか変な,なんか文化みたいなのってなんか
この,学この年の3年生は男子が全員、えっと、団長で次の年の3年生の団長は女子みたいな感じで変な伝統みたいなのあって、まあ、多分それはまあ普通に。なりゆきでそうなっちゃったんだろうけどでも私たちもなんか1組2組3組4組5組全員女子が団長立候補するって聞いてたんであおちゃんうちやろうかなと思ってなんか他の組が男子が団長だったらやめようと思ったんですけどみんな女子って呼んでみんな女子って呼んでじゃあ私もやろうみたいなそうなんでやりましたそうなんですよだからまあでも結構叱った時もありますよ普通に1年生の子とかに1年生の男子ってちょっとま,あまだ幼稚よしなんかほらめちゃくちゃ口悪いけどまだちょっと子供っぽいとかあって可愛いじゃないですかで私めっちゃ可愛いなって思ったんですけどやっぱほら遊ぶ時とかあったんで普通に「ちょっとちゃんとやってよ」みたいなあこんな感じで言ってはないですけどなんか終わったら「ご褒美あげるからちゃんとやろうみたいな感じで言ったらみんなやってくれるんで「あやった」みたいな「団長になるのが夢だった男子はどうすんのえわかんないでもさ団長になりたい人ってさ言われた時に男子誰も手挙げなかったんであいいんだみたいなあでも副組長が男子副組長副団長が男子でしたねえ副組長ってさ組長って言わないのなんかうちらの時組長って呼んでたのにほらクレヨンしんちゃんみたいな。でちょっと先生も厳しいんでもうちょっとちゃんとやってましたねでも中学はいろんな思い出があるなんか嫌なこともあれば楽しかったこともあるまあ楽しかったのは中3だけですけどなんかもうこれパズルしてないからさお話したいんでしょそう中学の時は全然楽しくなかったですね最初の中1中に全然楽しくなかったなんかまあ中1の時は中1の時に一面ができたんですよ私合わせて4人の一面が中1のクラスの時にできてもうめちゃくちゃ楽しかったですねまあいろんな喧嘩とかもめちゃくちゃしたりしてきましたけどそう喧嘩ね多かったですね。エイトは中学二年生の十一月に入りました。はい。そういつもの一面のメンバー。で本当にそうなあの私のあの多分知ってる方は知ってると思うんですけど、私のあやのちゃんってわかりますか？あやのちゃんよくさインスタライブとかショールームに多分本当前とかたまに出てたと思うんですけど。あの一面の中のあやのちゃんってこの一面の中にいるんですけど特にあやのちゃんはもう幼馴染幼馴染幼馴染幼馴染幼馴染幼馴染なんですごいめちゃくちゃ仲いいんですよだからまあやっぱり、まあ、喧嘩あるじゃないですかはいだからあやのとはめっちゃ喧嘩してきましたね、うん、<笑>幼馴染幼馴染幼馴染
だからめっちゃ親友ですよもちろんあやの親友ですけど親友ですけどうん受験ですってありがとうございますそうなんか喧嘩するほど仲がいいって言うじゃないですかまあそんな感じですよね親友って感じでしたね中学1年生は楽しかったね怠慢とかし怠慢って何ですかまあやなとは学校が違うんでそのなかなか会えないですけどでも今年ももうたくさん会ってますけどね今度2人で遊ぶ約束もしたんですあやなは鬼滅興味の1対1の戦い戦い戦いをしないよそうですね LINE とかしますねよし、綾野氏に決めた。おいおいおいおいおいおい、早いぞ。中一は楽しかったな、でも、間違えた。中、中一はクラスが楽しかった。でも、中三が一番楽しかった。中三はその一面のことはバラバラだったんですけど。金,金チックなんこれなんて読むの<笑>あやのちゃんかわいいですよかわいい赤目消えてもっとかわいくなって ATB 入って大変じゃなかったうん大変でしたね普通にあの何ですかなんか卓球部入ってたんですよねこう見えてまああれ、まあ、卓球部はあのあれですけどなんだっけ卓球部はあのなんだっけあれ卓球部は別にちょっと楽,だ楽かなと思って入っただけでそうでも全然楽じゃなかったんですけどその時とか途中で帰ったり飛行機があるんであの途中で帰ったりとかめちゃくちゃ大変でしたあやのちゃんにも支援するおおんかあやの人気だなそう今度やのと遊ぶんですよ最後の大会私大会出たことそんなないですよ下手くそなんで,で運動音痴なの普通にあ壁打ちしましためちゃくちゃ壁打ちしたタッチューブとかいうひもてひもて組何それ持てないってことですかいやてかタッチューブ入っててなくても全然持っててないんですけどのんのんと知り合ったのは小学校5年生かなあのアクターズスクールに行ってたんで私がそれでそこで出会いました私の方がちょっと早く入って後からのんのんが来てまあ一番先にいたのはありちゃんなんですけどねそう島根から毎週土日広島に連れてってもらってましたねお母さんに千穂ちゃんも私より先に入ってると思うさくらちゃんも私の前からありましたゆらあかりちゃんも前からいました遠いですよ2時間半ぐらいかかりますからね車でレッスン厳しいまあそれなりに島根のいいとこえ島根のいいところは、うん、フレンドリーみんなフレンドリーあとあとは自然豊か豊か落ち着くほう島根っ子はかわいい島根っ子めっちゃかわいい私大好きですよ島根っ子ほぼ山でしょねそんなことないでも
確かに東京とかと比べると全然あれですよ真反対な田舎ですけど。松江は大都会えそそ、うん、あそうですねなんかやっぱ東京と比べちゃってさやっぱ東京ってすごいわ私がまあ私ちっちゃい頃から結構東京い行ってたけどなんかそこまでほらちっちゃいからやっぱ分かんないけどさ阿部芽衣さんとは会ったことあります阿部芽衣ちゃんはなんか普通にお祭りとかでも見たことあってめっちゃ可愛いなって思っててそしたら AKB やったっていうのを知ってそう,そうなんです都会か松江でもね遊ぶところがあれ全くないですそうお姉ちゃんの時代頭めちゃくちゃいいですよね私の姉ちゃんもめちゃくちゃ頭いいからなんでうちはこうなっちゃったんだろうな何して遊ぶのえー、だからもうそのショッピングモール行ったりとかくらいしかないですよ本当にそれしかない松江駅も結構いろんなものがあってうんスタバとかゴディバとかあるんでひなこも天才じゃんあ確かに私ちょっと天才かもマネーメイさんあ,ありますショッピングモールあるだけいいやんまあそうだけどもう馴染みすぎちゃって松江やんえ全然いないえあれいないあれ分かんない興味ないですねあなたと島根歌ってえ懐かしいもういやまだ覚えてるけどてかなんなら踊れるかもしれない<笑>なんかありちゃんと千穂ちゃんってちょっと踊ってみたいよねひらっぴさんバラありがとうございます。まあ、そうですね。なんだろう。本当に、いよ、うん、あ、くらいしか、あとは、まあ、駅。まあ、駅も、まあ、そんなに。のんのんが一回島根に遊びに来たことあってその時に遊んだんですね2人で,でその時はなんかその時に松江駅に行ってなんかタピオカ飲んでて飲んだりとかそうですね、まあ今日も行ったんですけどショッピングモールになんか人がめちゃくちゃ多くてこんなに多いかみたいな映画も見れなくて鬼滅のまあ今一回見たんでいいですけどちょっと悔しいそんめちゃくちゃやっぱ休日だから松江駅にあり,ますありますよゴディバでも今は一面と遊びたい一面に会いたい一面に会いたいたい今はねそう会いたいなお泊まりしたい
私のお家で。会えてないんですよねみんな忙しくて部活とか仕事だからこの前は花火したしました一緒に花火もしたし普通にそのショッピングモールで遊びましたし「自己物件」って映画も見ましたししかもみんな来年受験あそうだったそうだ受験だあやばい。学校みんなバラバラみんなバラバラお泊まり私のお家でしたいのでさあのそれ4人いるからあの私が配信してる時になんかでも3人は映らないけど声だけ出演みたいなのもさめっちゃよくないまあまだわかんないどうでしょうかハーバード行きたい行きたいな東大も行きたいなまあ無理だろって言われると思いますけど。中3に戻りたいですとりあえずちゅうに戻りたい中3が一番楽しかったなんかその体育祭とかも体育祭がその私桃組だったんですけど1位だったんですよすごくないですか1位ですだからなんか中3の最後のその体育祭が1位で終わりたんでめっちゃ嬉しかったですね、いやでも最初も桃組めちゃくちゃ最下位ぐらい負けてて「あやばいもう無理だ」って思ってたけどめっちゃ応援してみんなでね、まあ、私めっちゃ走ったリレーとか走ってましたね一走目でなんか早くも遅くもないんで,でまあ結局おもぐみが1位りんご組はないよお前弱そうえでも勝ったんだよ応援合戦とかは3位でしたけど普通に総合順位で1位だった応援団学ランそうですね学ラン来てやりましたね体育祭で足速いですよ本当にかっこいい確かにもちろん遅いんだよなぁいや桃組あとは普通ですよ白とか青黄色赤桃組がちょっと珍しかったんでまあ珍しい組に入れたってことですよねもし陸上部じゃないですよ最近ドボーやってますよ755で時間を知らせしてちょっと中学はね中1中2は中1はまあそのクラスが楽しクラスは楽しかったけどあとはなんかもう苦痛でしたねめちゃくちゃゃく苦痛中1中2も苦痛でしたね中2もクラスは楽しいけど苦痛でしたやっぱ先輩っていうのがいると怖いですよねでも先輩っていうのがいるとちょっと気抜けないんで。めちゃくちゃ苦痛だった。えー、目つけられてた。
っぱ先輩っていや先輩がいることってめちゃくちゃ怖いんですけどなんかトラウマになっちゃう先輩というものがちょっと ATB 入ってあ先輩でもこんな優しい人いるんだということを知りましたやっぱ人によるよね人によるいやこれ誰か分かってくれないかななんか中1と中2が一番気抜けない中3はもうわーって感じでできるけど中1と中2はきついきついです怖いですもう日々日常が怖かったですえ分かる確かにだよね分かるいやー怖いよ怖いですよねちょっと目立ってたんじゃないのいや絶対目立ってたよだってこんなんだったもんあそれはないですね普通に過ごしてたけどそのなんか私地毛が茶色すぎて髪の毛がね茶色いんですよもう地毛がもう赤ちゃんの写真とか全然見せれるくらいあれなんですよ同学年のやんちゃな人には目をつけえ全然全然先輩ですおおあの女子のまあこれはみんなある人はあるんじゃないある人は結構あると思いますよ髪が茶色くて、まあ、赤ちゃん写真とか全然見せれるんですけど全然いつでもあの本当茶色いしあと私癖毛なんで宿毛矯正とかもしますしあと水泳も習ってたんですねこう見えてなんでそれでちょ茶色くなっちゃうじゃないですかでそれでその茶色かったんですねちょっとそしたらちょっと待ち伏せみたいなあってなんか「染めてる?」みたいに聞かれるんですけど「いや染めてないです」って言,言っても信じてもらえなくて「絶対嘘だろ」みたいな言われてってなりましたねもうでその時その一人の子あ違う一人の子じゃないひつあのなんか何ですかなんか私のその中学の時はなんかまあ運動そうなんだろう掃除なんて言ったらいいんだろう学校の周りを走るっていうなんか文化じゃないけどなんかありましてそれはねあの私あのやったり普通にやっ,てもやってたんですけど学校の周り走るっていう運動をそれが終わった後にそのなんだっけ下駄箱下駄箱に戻ったら待ち合わせされててでそれでなんか言われたんですけどそれが初めて言われたんですよ人生で初めて怖い思いをしてなんかもうついにはもうそうなんですよね結構言われまして。であやばいこれで友達と2人でいたんですよで言われてああこれはやばいぞと思ってでめっちゃ逃げたの逃げて上まで上がってや学校の治療までめちゃくちゃいいと思ったのいいと思いますよその時は先生先生にも相談したことありますで先生相談したら解決したんですけどでその上がるじゃないですか自分の教室にで上がってめっちゃ泣いたんですよ私めっちゃ初めてすぎて怖すぎて泣いて泣いてたけどまあこれで終わりかなって思ったんですねその時はでも結構続いてそれが待ち伏せやらクラスに来るやらそうあれだ,だ髪が茶色いせいなんですよね多分中1の時もだからそうですよね髪のせい髪の毛のせいでこんなことになるのかみたいなピエンですねはい,いやでも先生に言ったら収まりましたでも先生にバレないようにやってるんですよねそういう人たちは
だから先生に言ったらもういろんな先生が動いてくれてその下駄箱の前に先生が立ってくれたりとか休み時間とか階段の前階段の前に立ってくれたりとかすんごい対策してくださってもう乗り過ごせましたでやっと中2になる嬉しいってなるじゃんで中2になりましたでまたですよもう先生たちねほんと感謝してますねほんと特に先生たちに私ほんと先生大好きだなんか先生ばっかり教頭先生とかめちゃくちゃ大好きでしたけどそうで私はそのさうちは私が中1の時の中3の先輩の卒業式は私出れなかったんですよねその時は多分アクターズスクールのレッスンがあって出れなくてまあ別に出れなくてもいいかって感じでだったんでまあよかったんですけどで中2になるじゃないですかで中2になったら次はその何ですか AKB に入ったんでめっちゃすれ違うたびにその女子の方に。なんか歌われたりとか自分の曲を、まあ、それぐらいはまあ別にいいじゃないですかけどちょっとちょっとなんかあとはまあいろいろまあいろいろありましてでそれもまた先生に報告みたいなと思いますかで歌われたりとか多分これみんなメンバー ATV メンバーは多分みんなあると思いますよみんなっていうかほとんど。どんどんある、ね、こんなもんですよ人生人生こんなもんですよねだから中1中2の時に男になりたいって思うところも全然ありますよああ男子だったらなあみたいなまあでも男子も男子みたいに苦労してるんですよねミサッキーもそれ言ってたそうなの絶対あるよこれメンバー他に芸能活動してる子いなかったですね私本当私だけでしたなんでまあ本当先生が言ってるよかったですでも中3はもう最高でしたはい最高でそのいつめの子とかも助けてくれたりしてたんで相談乗ってくれたりとかねね<笑>歌ってたのは、まあ、ヘビーローテーションとかあとリバーとかかな AKB チャンチャンチャンチャンフォーティエイツとか言われました今は全然ですよだから中1と中2ですよね問題はだから本当にでも私は中1と中2にそういう思いをしてきたんで中3は絶対こんなことなしないようにしようしないようにしようっていうかもう気持ちが分かるんでされ,されたこの。してる子がいたら絶対止めようみたいな思ってましたねずっとねずっとバチコイ工事はなかったなんかしてくれればいいですけどねあ一1万人イエーイ嬉しいかなさんくもありがとうございますありがくもいやーでもまあ中3皆さんだから学校に AKB1 の人とかいなかったんですかいなかったですよ全然全然いなかったですで普通に中3の時も授業とか全然休んだりしててお仕事でで中3のまさか私の中3の卒業式さえも出れなかったんでさすがに卒業式は出ようと思ったよだって中学の終わりを表彰する表彰でしょさすがに出ようと思ったけどツアーがあったんでツアーを優先しようと思ってなんでまあでも悔い,でも悔いはないですよ全然今何時だろう
そう山口ツアーあ二2時間経つ卒業証書は送ってあ持ってきてくれたんかな。っていう私の中学時代のお話でした。でもめっちゃ好きな先生が何,何人もいてでもねそうなんか前は全然コロナじゃない時にあの行って学校に遊びに行ったりしてたんですよでその時はあのめちゃくちゃその好きな先生がまだいらっしゃってもう会えてよかったって感じでだったんですけどもう今はいなくなっちゃった。違うとこに行っちゃったのかなみたいでそうなんですよねなんかその先生は、まあ、いろんな先生がいるんですけど女の先生がいてそう活動のこととかめちゃくちゃ話聞いてくれるんですよ今日昨日あ最近いつ東京行ったのとかめっちゃ聞いてくれる先生いや本当に言い合いとかもしてましたけどめっちゃ好きでも中3が一番でも中学が一番楽しかった中2の修学旅行なんてもう修学旅行はもうめっちゃ楽しかった中3も楽しくてで教頭先生もあの読売新聞載ってくれの乗る,乗るじゃないですか私が「読売新聞見たよ」とか毎回言ってくれるんですよねもう本当に大好きなんですよねそう言い合いができる先生ですよけどもう本当に連絡とかも知らないしもちろんもちろん知らないんでもうどうにもできないよねもう会うこともないだろうって感じなんですよねパズルはできたよほら「鬼滅の刃」ということでランキングを読みたいと思います13位メシッシーアットマークパズル完成おめでとうさんありがとうございます12位 WY ひなこ推しアットマークバツリウム中さんありがとうございます、えー、11位コウタリさんありがとうございます10位ミネマチさんアットマークピナコ推しさんありがとうございます9位にゃんかアットマークひなこおいしさんありがとうございますなんか嬉しいなみんなつけてくれて8位ゆきたんありがとうございます7位ひらっぴ3日間のひなこおいしさん<笑>書き方ありがとうございます6位香港編でアットマークひなこおいし17歳まで15日さんありがとうございます5位、えー、ひでくんアットマークペーローペーローズさんすごい名前ありがとうございます4位元気くんありがとうございます3位かなさんアットマークひなこいしさんありがとうございます2位エサイリア中号アットマーク3日間ちょっとあ3日間ひなこいしさんありがとうございます2位1位カッチアットマークひなこおし罰ゲームじゃないよさんありがとうございますカッチさんありがとうございますタワーもありがとうございますということで今日もこんな長配信見に来てくださってありがとうございます無事パズルは完成しましたよということでまた明日配信で出会いましょうあ料理配信もしようと思ってるんですよけど今日3日だっけ10日とかでしたらいいなって思いますね10日とかそこら辺でまあまた
投函できない場合もあるんですけどまあそこら辺でできたらいいなと思いますまた教えますねそれもバイバイまたねー